క్రైస్తవులకి దేశభక్తి ఉండదు వాళ్ళకి దేశభక్తి ఉండదు క్రైస్తవులు ఎవరైనా మారితే వాళ్ళకి దేశభక్తి పోతుంది క్రైస్తవులు వచ్చి ఇంకా మా సంస్కృతిని పాడి చేస్తాను దేశభక్తి ఉండడం అంటే సంస్కృతి విషయంలో సంస్కృతి విషయంలో కానీ దేశం పట్ల ప్రేమ ఇది క్రైస్తవులకు ఉండదు క్రైస్తవంలోకి ఎవరు మారినా ఒకవేళ ఉన్నా కానీ క్రైస్తవంలోకి మారితే తగ్గిపోతుంది అని ఒక నింద క్రైస్తవుల మీద ఇస్తాను సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పాడైపోతాయి పాడైపోతున్నాయి మన దేశానికి గౌరవం ఇయ్యరు అనే ఒక ముద్ర క్రైస్తవుల మీద వేసేసి నిందిస్తా ఉన్నాను దానికి మన ఎలా సమాధానం ఆలోచించాలి ఇలా మాట్లాడేవారు మతోన్మతులు ఎక్కువ మాట్లాడతారు మనం అంటున్నాం వాళ్ళకి దేశభక్తి అంటే ఏంటో తెలియదు భక్తి అన్న దానికి పర్యాయ పదాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రేమ కనికరము పూజించడము ప్రేమించడము సంథింగ్ సంథింగ్ చాలా ఉంది పర్యాయ పదాలు మనం మాట్లాడుకుంటే భక్తి అనగానే దండం పెట్టుకోవడమే కాదు ఇలాగ లెంపలు వేసుకోవడమే కాదు ఏదో చదివేయడమే కాదు వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అన్ని జెండాకి ఎవరు నమస్తే పెట్టినా ఆయన ఆయనకి దేశభక్తి ఉన్నట్టే పోయి పోయి ఫస్ట్ వెళ్ళి జెండాకి నమస్తే పెట్టాలి గాంత అది బొమ్మకి ఇట్లా దండం పెట్టాలి అట్లున్నారు వాళ్ళు దేశభక్తి భక్తి అంటే ప్రేమించడం పూజించడం కనికరించడం క్షమించడం ఆరాధించడం విధేయత కలిగి ఉండడం ఇవన్నీ భక్తి అనే దానిలోకి వస్తాయి ఉదాహరణ భార్య మీద భక్తి ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ప్రేమ ఉన్నట్టు పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల మీద భక్తి ఉందంటే అర్థం ఏంటి విధేయత చూపిస్తున్నట్టు ఇలా క్యారెక్టర్ని బట్టి బంధాన్ని బట్టి భక్తికి నిర్వచనం మనం ఆలోచించు దేవుని నడల భక్తి అంటే దేవుడు చెప్పినట్టుగా మనం నడుచుకోవడం నడుచుకోవడం ఆ నడలు వినయ విధేయతలు కలిగి ఉండడం ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు పాటించడం అది ఓకే దేశభక్తి ఇంతకీ దేశం అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు పెద్దలు చెప్పారు దేశం అంటే భక్తి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అన్నారు అంటే ఇప్పుడు దేశభక్తి ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ ప్రేమించడమే దేశభక్తి అందుకే మనం చిన్నప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు భారతదేశం నా మాతృ భారతీయులందరూ నా సహో నా సహోదరులు చిన్నప్పుడు నేర్పించిన ఈ ప్రతిజ్ఞ కూడా మర్చిపోయిన కోహనా మతం మొదలు వీళ్ళు చిన్నప్పుడు అందుకే నేర్పిస్తారు అదే పెద్ద ఎదుగా కూడా ఉండాలరా ఇదే నువ్వు నేర్చుకోవాలని చిన్నప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేసావు కదా భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులని మరి ఆ సహోదరులు క్రైస్తవులు వేరు ఇస్లాములు వేరు హైందువులు వేరు అని వేరు చేసి మతాల మధ్య ఎందుకు ద్వేషాలు రగిస్తున్నాం కాబట్టి ముందు వాడికి దేశభక్తి లేదు ముందు వాళ్ళ దేశద్రోహులు లేదు వాళ్ళ దేశద్రోహులు ముందు మనుషులు అందరినీ ప్రేమించిన వారి దేశద్రోహులు రెచ్చగొట్టి మతాల మధ్య కులాల మధ్య దేశద్రోహి ముందు దేశద్రోహి రైట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ దేశద్రోహులే మనల్ని ఇంకా మనమే దే దేశద్రోహులం అన్నట్టు ముద్రేసేస్తాను అంటే క్రైస్తవ్యంలో మాట్లాడేవాడు లేడని వాళ్ళ వాళ్ళ అపోహ క్రైస్తవ ప్రపంచానికి ఏమీ తెలియదు ఏమన్నా పడతారు మనకు మంది ఎక్కువ ఉంది మన వారు అమాయకులు మనం ఏం చెప్పినా వింటారనే ఒక కుయుక్తి వాళ్ళలో ఉంది ఎందుకంటే గ్రంథపరమైన జ్ఞానం ఆయుధవ సోదరులకు లేదు గ్రంథపరమైన జ్ఞానము లేదు విచక్షణ అనేది కొంతమంది మతోన్మాదులకు ఉండదు ఎదుటి ఎదుటివాడు ఏం చెప్తాడు వెండు ఓ నోరేసి నిలబడిపోతూ ఉంటారు ఏదైనా మనం విన్నప్పుడు దాని ముందు వెనక కూడా ఆలోచించాలి మనిషికి ఇది ఉండాలి ఒక వ్యక్తి తప్పే మాట్లాడాడు ఒక వ్యక్తి తప్పే మాట్లాడినప్పుడు ముందు వెనక కూడా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకు మాట్లాడాడు ఏం మాట్లాడాడు అంత జ్ఞానం వాళ్ళకు ఉండదు ఇది ఆసరాగా తీసుకుని మతోన్మాదులు అమాయకులను హైందవ సోదరులు రచ్చగొట్టడానికి ఉపయోగించే మాటలు ఇక వీళ్ళు అనేది ఏంటంటే సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఏమైపోతున్నా పాడైపోతున్నాయి పాడైపోతున్నా క్రైస్తవ్యం పట్టి ఇప్పుడు క్రైస్తవ్యంలోనికి వస్తే దేశ సంస్కృతి ఎలా పాడైపోద్ది అసలు దేశానికున్న సంస్కృతి ఏంటి దేశానికున్న సంప్రదాయం ఏంటి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సాంప్రదాయం ఉంది మన దేశంలో దేశంలో వివిధ మతాలు ఉన్నాయి మతాలకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి దేశానికి కాదు అవును దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవ మతానికి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు హైందవ మతానికి ఇస్లాం మతానికి వారి వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కదా అంతేగాని దేశానికి లేవు 
ఇప్పుడు దేశ ప్రజలకు ఉన్నదే దేశ సంస్కృతి అవ్వచ్చు ఇలా అనే కంటే మతానికి సంస్కృతి సంస్కృతి హైందవ మతానికి ఒక సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఉంది బొట్టు పెట్టుకోవడం ఒక ఆచార వ్యవహారం ఒక్కొక్క కులంలో ఒక పద్ధతి బ్రాహ్మణులు అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్ కోడు ఒక టైప్ ఆఫ్ అలంకరణ వయస్సులు అయితే మరొకలాగా క్షత్రులు అయితే మరొకలాగా ఇవన్నీ సంప్రదాయాలు సంస్కృతులు మరి క్రైస్తవులకు మారిన వాడు క్రైస్తవులు ఉన్న సంస్ సంప్రదాయాన్ని సంస్కృతిని అనుసరిస్తాడు అతనికి బైబిల్ ప్రకారం కూడా ఉంది కనుక ఇప్పుడు హైందవ మతంలో ఉన్న సంప్రదాయాన్ని దేశ సంప్రదాయం అని ఈ సెంటిమెంట్లు గేమ్ ఏంటి మైండ్ గేమ్ ఇదంతా పోని అనుకుందాం అబ్బా సంస్కృతి సంప్రదాయం క్రైస్తవుల వల్లే పోతుందా అని ఆలోచిస్తే ఉదాహరణకి సంఘంలోనికి స్త్రీలు జీని ఫ్యాంట్లో టీషర్ట్లు వేసుకుని వచ్చారనుకో పాస్త్ర గారు చెప్తారా లేదా చెప్తారు రానేవారు ఏంటమ్మా ఏంటి పద్ధతి ఏంటి ఇది దేవుని సన్నిధి అనుకుంటున్నావా లేదా ఏమనుకుంటున్నావు వద్దు మనకు అలాంటివి వద్దని చెప్తారు ఇప్పుడు ఇదే ఫ్యాంట్ సత్తులతో ఇదే అవతారంతో హైందవ దేవాలయాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు చాలామంది వాళ్ళే మనం కాదు కదా అవునండి మరి ఏమైంది సంస్కృతి ఏమైంది సాంప్రదాయం నువ్వు హైందవ దేవాలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు స్త్రీలు పురుషులు ఎలా వెళ్ళాలో నీకు తెలీదా చెప్పులు వేసుకోకుండా వెళ్ళడం ఒక్కటే సంప్రదాయమా మిగత అలంకరణ పోని ఇది భారతదేశ సంస్కృతి సంప్రదాయం అనుకుందాం భారతదేశ సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రకారంగా అసలు నువ్వు ప్యాంటు సర్ట్ ఎందుకు వేసుకున్నావు మగాడివి ఈ ప్యాంటు సర్ట్ అనేది విదేశీ సాంప్రదాయంగా నువ్వు పంచి కట్టుకో లుంగి ధోతి గోచి పెట్టుకో పంచి కట్టుకో కద్ర సర్ట్లే వాడు సిల్క్లు సూట్లు వద్దు చేత్తో నేసిన వాడాలి అసలు నువ్వే అసలు నువ్వు అన్నదే రైట్ అనుకుంటే నువ్వే ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని పాడు చేసేసావు మరి సినిమా యాక్టర్లో చేసేది భారతదేశంలో ఉన్న సినిమా యాక్టర్లే కదా భారతీయ సినిమాలే కదా ఏ ఎందుకు బికినీల్లో చూపిస్తున్నారు ఆడల్ని ఇది సంస్కృతి సాంప్రదాయం అంటగలడం కదా అందులో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో వాళ్ళకి ఆనందం వస్తుంది మళ్ళీ ఎక్స్పోజింగ్లు ఈ మధ్యకాలంలో నిన్నో మొన్నో ఒక తెలుగు టాలీవుడ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఒక ఆమె ఏకంగా మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ముందు లేదా నడు రోడ్డు మీద బట్టలు ఇప్పేసి కూర్చుందా ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయం బట్ట కలిసినట్టు కాదా మొన్న ఒక కథ నన్న లైవ్లో మాట్లాడుతూ క్రైస్తవులను కనీసం సినిమాలు కూడా చూడనియరు ఎందు ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తే మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు తెలిసిపోతే ఏమో అని చెప్పి క్రైస్తవ పాస్టర్లు క్రైస్తవులను సినిమాలు కూడా చూడనియరు మబ్బి పెడతారు చూడనియకుండా అని అన్నాడు సినిమాల్లో ఉన్నదంతా హైందవ సంప్రదాయమా అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక పూజ ఒకటే హైందవ సంప్రదాయం తర్వాత వాళ్ళు ఎగిరేది అంతా ఫస్ట్ మాత్రం దేవుడికి దండం పెట్టి పూజ చేసి దండం పెట్టుకుంటారు కనుమాయన్ని బూతులే కనుమాయన్ని డబల్ మీనింగ్ డైలాగ్ ద్వంద్వ డైలాగులు డబల్ మీనింగ్ డైలాగులు అశ్లీలం మరి భారతదేశ సినిమాలు సినిమా యాక్టర్లు అందరూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మంట కలిపేస్తారు అంటారా వీళ్ళు అన్నారు ఒకవేళ అన్న సినిమాలో చూసి మనం సంస్కృతి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ క్లిప్పింగ్ ఒక ఐదు నిమిషాలు చూసి కథం మిగతా పక్కన పెడితే అయిపోతుంది ఒక నిమిషం ఉంటుంది అంతే ఒక నిమిషం చూస్తుంది వాళ్ళింగ సినిమా మొత్తం చూసిన పెద్ద ప్రయోజనం లేదు అసలు సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని మంట కలుపుతున్నది ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళే ఒకవేళ కాదు అని అంటే ఏం చేశారు ఏం చేయాలి వీళ్ళు సినిమాల్లో దానిని నిషేధించాలి నిషేధించాలి చెప్పాలంటే సినిమాలు నిషేధించాలి సినిమాలు ఆ డ్రెస్ కోడ్ నిషేధించాలి సినిమాల్లో వేసుకునే డ్రెస్సులు విదేశీలు ఆడవాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు అశ్లీల అర్ధనగ్న ప్రదర్శన చేసే విధంగా ఉంటాయి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మంటగలవు కానీ క్రైస్తవులకు వచ్చేస్తే సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మంట కలిసిపోతాయా క్రైస్తవులకు వచ్చిన తర్వాత వ్యభిచారం తగ్గుద్ది క్రైస్తవులకు వచ్చిన తర్వాత దొంగతనాలు తగ్గుతాయి క్రైస్తవులకు వచ్చిన తర్వాత బూతులు తగ్గుతాయి క్రైస్తవులకు వచ్చిన తర్వాత ద్రోహం తగ్గుద్ది క్రైస్తవులకు వచ్చిన తర్వాత దోచుకోలేని స్వభావం తగ్గుద్ది క్రైస్తవులకు వచ్చిన తర్వాత స్వార్థం తగ్గుద్ది అసూయ తగ్గుద్ది కక్షలు తగ్గుతాయి కురాదాలు తగ్గుతాయి పాత రోత జీవితాన్ని వీటి వలన దేశం ఇంకా క్షేమంగా ఉంటుంది కాబట్టి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పాడైపోతున్నాయి క్రైస్తవులకు వెళ్తున్న వారి వలన అంటే వాడు అంత పిచ్చోడు ఎవడు ఉండడు మూర్ఖుడు 
మూర్ఖుడు ఓకే నైట్ అన్న రైట్ అన్న రెండోది